Hello everyone! Welcome back to my channel. Nandito na naman po si Teacher Karen para ma-share sa inyo ang bagong kaalaman. Ang topic ko po ngayon ay tungkol sa Jamboard. Kung paano gagamitin ang Jamboard habang nasa Google Meet ka. Stay tuned! So the first thing you do is mag sign in po kayo sa Google account ninyo and then i-click nyo po yung dot yung nine dots, then i-click nyo po yung meet. Para makapag-create po tayo ng meeting natin sa ating mga estudyante. So, i-click din yung new meeting, then instant meeting. So, kapag nakagawa na po kayo ng uh, meeting ninyo through Google Meet, punta na po tayo doon. Ngayon, para naman magamit natin yung Jamboard, Ang gagawin naman po natin, for example, um, kailangan nyo nang gamitin yung board. So, dun sa tab nyo, gagawa kayo ng panibagong tab o new tab. Then, itatype nyo po, jamboardgoogle.com. Ngayon, kapag, kapag nagawa nyo na po yan, makakarating na kayo sa pinaka jamboard natin. Ang jamboard ay para siyang whiteboard or blackboard na ginagamit natin dun sa face-to-face -face natin na classroom. Pero dito, gagamitin natin as online class isang jamboard. So, explain ko po isa-isa yung parts ng mga ng jamboard. So, kapag nandito na po tayo, pipindutin natin yung plus sign. So, pag napindot na natin yan, makikita na po natin yung pinaka-board. So, maya, mamaya, i-explain ko po isa-isa yung mga parts ng Jamboard at kung ano-ano ang mga function nito. So, ngayon, paano natin i-integrate yung Jamboard sa ating Google Meet? So, proceed muna tayo sa Google Meet natin. Balik tayo dun. And then, i-click nyo po yung present now. So, may tatlong option dyan. Yung entire screen, window, and a Chrome tab. So, ang pipiliin po natin ay yung Chrome tab kasi nandun sa Chrome natin tab yung ating Jamboard. So, pipiliin natin yung Chrome tab and then may option ulit. Kung ilan yung naka-open na tab, yun din yung option na nandito. Since tatlong tab to, ito po yung mga title. So, since Jamboard yung kailangan natin gamitin, Jamboard din po yung ating i-share. Ngayon. Kung ano po yung nangyikita natin sa screen, yun din po ang makikita ng mga participants natin sa Meet. Okay po, so punta na po tayo sa parts. Dito po, sa may bandang kaliwa po, upper left corner, makikita nyo yung may nakalagay na untitled jump. Pwede nyo pong palitan yan as uh, file name. So, for example, uh, papalitan ko siya. So, double click nyo lang yan. Then, pangalanan nyo na siya kung anong bala kayo, kung anong papangalan nyo sa kanya, sa Jamboard nyo. So, ako, papangalan ko, sample. So, yun na ngayon, pangalan niya. Kasi, dito sa Google natin, Jamboard, wala siyang save kasi nag-automatic save na siya. So, mamaya, ituro ko sa inyo paano siya makikita. Okay, next. Ang nakikita nyo lang po dito is white background. So, pwede nga nagre-represent siya as white board. So, pwede nyo siyang palakihin. Yan, mamaya makikita nyo yung pagpapalaki yung zoom. Pwede, pwede natin gamitin yung zoom. Ngayon, ito yung background. So, kapag gusto nyo maiba yung background, pindutin nyo lang yan. Ito po ay presently siya ay plain na white lang. Pwede naman na puro dot lang. Yan, puro dot yung background. Pwede rin siyang parang papel kung nagturo ka ng writing. Pwede rin siyang parang graphing paper para naman sa mga math teachers. And then, pwede rin naman yung gray. Pwede rin naman may kulay. Or pwede rin naman siyang black. O yun tinatawag ng literally blackboard. So, ngayon, I will be using white. Okay. Dito naman, sa may gilid, sa side naman, o left side, we have seven icons. So, bawat icons na may function para dito sa ating board. So, we have pen, erase, select, sticky note, add image, circle, text box, and blazer. So, bawat isa niya explain ko yung kung ano-ano yung mga functions niya. 
Katulad po ng pen, pag pinintod niyo po yan, may makikita kayong different size ng pen at different colors. For example, ito, ito yung gusto ko sa kanya, tapos ito yung pen. Ito yung magiging sulat niya. Yan. Pwede rin naman kayong magsulat ng letters. Yan. Tapos, gusto nyo medyo malaki, pwede rin naman. Yan. O kaya gusto nyo ibang kulay, pwede rin. Parang nagdududel. Okay. Next naman, yung ibang pen naman, pwede siyang ganyang kakapal. Mas maganda to kasi medyo makikita siya. Ayan. Ayan. Tapos, pwede rin naman siyang ganito. Tapos, ibayin din natin yung kulay. Ayan. Parang siya nagpipainting. Ayan. Okay. Yan po yung pen. Tapos, ito naman po yung erase. So, itatapat nyo lang siya. Kung nyari, kamali kayo, may gusto kayo burahin, tapat nyo lang. Tapos, pwede nyo na siyang i-erase. Ayan. Tapos po, itong select, mamaya ko na lang po explain yan kasi hindi pa natin siya magagamit dito. Tapos sunod, sticky notes. Ito, nakakatuwa itong sticky notes kasi pwede rin kayong gumamit ng iba-ibang kulay. Pero, ang option lang ng kulay niya is 5. Yellow, yellow green, or green, blue, pink, or orange. Depende sa inyo kung anong gusto nyo. So, ako, I, I choose blue. Then, magta-type ka. Uh, for example, sample. Ayan. Save mo lang. Then, mag-automatic, mag-automatic, mag didikit na siya dun sa ating board. Ngayon, may makikita kayong tatlong malaking dots dito. Tapos, yung isa may arrow. Tapos, dito, may tatlong dot. Ito, nagpa-function ito, pwede nyo siyang palakihin. Pa ganyan. Ito, ganun din. Ayan. And then, function niya. Tapos, ito naman, para gusto nyo siyang ikot-ikutin, pwede rin naman. Gusto nyo siyang lagyan ng design. Tapos, itong three dots na to, may, tat may tatlo siyang, ay apat actually na option. Pwede siyang edit. Nangyari, edit mo yung words. Jamboard. Ayan. So, kung dagdagan ng jamboard, save. So, nadagdag na siya doon. Tapos, yung another niya is duplicate. Ayan. Para kung gusto nyo ng marami, pwede rin naman. Tapos, pwede rin siyang i-delete. Tapos, kung, kung gusto nyo, nangyari ito, gusto ko, yung order niya, send to back. Yun. So, yan. Pwede siya. Or, balik mo ulit siya na Pin forward. So, ganun lang po yun. Ngayon, may, may sticky notes na tayo. Gumamit na tayo ng pen, ng eraser, sticky notes. Paano naman yung image? So, sa image, pwede siyang online. Pwede, siyang, pwede ka mag-upload. Pwede gamit ka sa online. Pwede rin naman sa Google Drive mo or sa photos mo. So, for example, gusto ko yung online. So, ngayari, ang lalagay ko, student. So, mag-search lang, mag lang siya. May makikita na kayang student dyan. So, choose lang ako ng isa. Tapos, magiging mapupunta na siya dito. Ganun din, parang sa sticky notes, pwede nyo rin siyang lakihan, liitan. Pwede rin siyang pwede sa kabila. Ayan. Pwede siyang paikot-ikot. Katulad sa sticky notes, pwede siyang duplicate, delete. Then, duplicate mo, tapos gusto mo i-delete, pwede rin. So, gusto mo siya i-arrange, yung dalhin mo siya dyan, basta bahala ka na. And then, circle. Ito naman sa circle, pwede kayong magawa o mag-drawing. Ayan. Katulad din nila, pwede ka mag-duplicate. Pwede nyo rin naman siyang i-resize. Using yung mga gilid-gilid. Then, pwede nyo rin naman siyang ikot-ikutin. Ayan, pwede rin. 
Tapos, yan. So, same. Ngayon, kung gusto nyo lagyan ng text, yan, ready dito, gusto kong lagyan ng, uh, lagyan ko ng words. Example. Yan. So, dito sa text na to, pwede nyo rin siyang i-edit, i-duplicate, i-delete, or order ulit. Send to backward, send to forward, and then. Tapos ito, yan, pwede nyo naman siyang dagdagan kung gusto nyo. I-edit nyo na lang. Edit. Pindutin nyo lang yung edit. Tapos mag-automatic na siya. Pwede nyo siyang mag-edit ka ng text doon. Yan. So, pwede ka namang mamili ng kulay ng inyong text. Wait lang. Yan. Ngayari, ang gusto mong kulay, blue. Yan, pwede siya din. So, gusto mo i-center siya. Gusto mo sa kabilang gilid. Pwede rin naman. Center. Tapos, pwede ka rin mamili na malaking letra or any style, subtitle, ganyan. Tapos, pwede rin siya i-zoom. Yan. Pwede rin siya mabili ka kung gusto niyo maliit or kung gusto niyo 100% or gusto niyo kalahati lang 50% or gusto niyo yung maliit. Yan. Kung ano yung ginagawa niyo rito, yun din ang makikita ng participants niyo doon sa Google Meet. So, ang laser naman, ang laser parang nag-highlight lang siya tapos nawawala din siya. Ngayon, may tinuturo po kayo, may words kayo na ina-highlight tapos nawawala din siya. Parang nag ano mga ilang seconds lang. Ngayon, for example na na ano yun na to na puno niyo na. Dito, gusto niyo yung lumipat na isa pang board. May pangalawang board kayo. Pwede na kayong gagawa ulit kay diyan, magdo-drawing ulit kayo. Ayun. Pwede sticky notes ulit kayo. Ayun. So, hanggang sa ilang board, parang sa klase nyo, kung ilang board yung magagamit ninyo, pwede din dito. So, pwede rin na uh, mag, mag paggawa kayo sa mga estudyante ninyo, sila yung magdidikit ng sticky notes para dun sa mga sagot nila or mga reflections nila, pwede rin naman. Ito yung gagamitin ninyo. Ngayon, gusto nyo nang i-clear yung frame, pwede rin naman. Ito yung gagamitin mo, yung clear. Ngayon, gusto mo ibalik, undo. Okay. Ngayon, pwede rin yun naman siya din i-share. Kanyari, tapos na yan. Ngayon, gamitin yung jumper din yung gusto nyo siyang i-share. Pwede rin naman share. Pwede nyo yung share. So, depende na yun sa inyo. Ngayon, uh, na tapos na kayo gamitin yung jumper. So, ang gagawin nyo lang, ayaw nyo na siyang i-share. I-click nyo lang yung stop. So, balik kayo dun sa meet. Yan. So, kayo na lang ulit na mag-uusap and then discussion ng konti. Ngayon, accidentally, na bura mo yung jamboard mo. Yan. Pwede nyo naman siyang i-type ulit. Jamboard. Yan. Makikita nyo na yung gawa nyo. Ito. So, hindi siya mawawala. Andiyan lang siya. Basta naka-sign in kayo dun sa inyong account. So, hindi, na, hindi yan mawawala. Kahit ilang Jamboard pa yung gawin mo, pwede. May automatic, nagsisave po siya. So, pwede nyo siyang i-share sa mga estudyante nyo using Google Classroom para ma-review nila yung mga dati nyo ginawa. So, ayan po yung paggamit po ng Jamboard using the Google Meet. So, I hope na makatulong to sa inyo. Maraming salamat po. At uh, huwag niyo pong kalimutan, i-like, i-subscribe, and hit the bell para sa di kayo mawala sa notification, palagi kayong updated. And then, comment uh, your comment down below and then share. Thank you po. God bless.